Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。遇上白马王子，这是很多灰姑娘梦寐以求的爱情。今天这起案件的两个主人公，就真的把童话搬到了现实。不过，相比较于童话，两个人的故事却多了一些情节。白马甚至变成了红马。案件内容发生申请，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情还得从两千年的中国上海说起。作为中国的超一线城市，上海凭借得天独厚的政策扶持和地理优势，发展速度非常之快。走在商业区里，打扮得光鲜艳丽的上班族随处可见。看到眼前的繁荣，十六岁的女孩傅薇薇就感觉自己来到了新世界。她心里不停感叹：大城市就是不一样，不像老家，连条路都是坑坑洼洼。可上一秒的兴奋。下一秒就变成了落差。一位刚从老家来到上海，傅瑞瑞人生地不熟，得赶紧找一份工作，因为手中的钱已经所剩无几。来到人才市场，傅瑞瑞扫视了许多招聘启事，可大多数工作都有学历要求，本科以及以上学历。他对于求职的大学生来说，这几个字是再正常不过的事情，可对于只有高中文凭的傅瑞瑞来说，这却是令人窒息的要求。因为没有足够的学历和一技之长，傅瑞瑞能选的工作岗位也就那么几种：服务员、流水线或者销售。前面两种工作强度不但很大，甚至可能被人呼来喝去。他反观销售类工作，不用日晒雨淋，也不用日夜颠倒。所以在走进街边的一家服装店后，傅瑞瑞成为了一名女销售。穿来冬去，时间一晃就是九年。在这九年内，傅瑞瑞也尝试了其他种类的工作，他凭借丰富的销售经验和老练的识人本领 ，2009 年，傅瑞瑞成为了国外时尚品牌 Nest 的销售员。可让傅瑞瑞没有想到的是，就是在这一站，他遇到了人生中的白马王子。而这一年 ，Nest 集团派遣高管迈克尔·辛普森到上海工作，负责运营和拓展远东市场。完成报道后，迈克尔的第一站。就是集团旗下的实体店，因为那时电商还没有兴起，所以集团的主要销售渠道中，实体店就占了一大半。而就是在这次巡查时，他遇到了傅薇薇。傅薇薇出色的能力让他印象深刻。那在一来二去中，两人便逐渐熟络了起来，甚至很快就结了婚。很多人觉得不可思议，因为傅薇薇外观条件非常普通，家庭条件也很一般。父亲在湖北老家修自行车，母亲则打零工，家中还有个哥哥，整个家庭的收入非常的微薄，这也是傅薇薇高中后就辍学的原因。而反观迈克尔，父亲是跨国企业的高管，一家人的学历和生活水平那都是碾压傅薇薇，而如此大的差距之下，两人为何还能走到一起呢？也许真的是因为爱情吧，而且是灰姑娘遇上白马王子的那种。女儿在上海找了个外国男友的消息传开后，傅薇薇老家的街坊邻居都炸开了锅，有人祝贺，也有人嘲笑。但不管外人的看法如何，傅薇薇的父母觉得自己的腰杆总算比以前直了很多。那毕竟我女儿如今在大城市工作，还嫁入了豪门，你们这些人对我横竖都得客气点。那听到女儿让和迈克领证的消息后，傅薇薇的父母别提有多高兴了。那你说我们这位杨女婿这么有钱，会不会送栋别墅给我们住？而在那天的晚餐上，两个老人一边吃着简单的饭菜，一边计划着以后的老年生活，还时不时发出高兴的笑声。那怀着期待的心情，傅薇薇的父母来到了上海。可让他们失望的是，这位杨女婿不但没有给他们买房子，甚至连入乡随俗的彩礼钱都没给。他举行结婚时住的房子。还是公司暂时提供的，那这让他们觉得很没面子。婚礼举行没多久后，两个老人就骂骂咧咧地回到了老家。那这下真的是嫁出去的女儿泼出去的水。结婚后，傅瑞瑞持续的销售工作，成为了全职的家庭主妇，还经常在 Facebook 分享动态：今天去逛街，明天去 SPA， 后天去露人。那小日子别提有多舒服了。
。二零一一年二月十三号，傅瑞瑞发了一条推文，上面写着 ：“Light father, light son。”翻译过来就是：“这孩子长得像他爸。”那文字下方呢，还附带了一张儿子杰克的照片。从照片来看，杰克露出了微微笑容，一只小手放在后面，另外一只小手插进裤兜。他长得非常的惹人疼，也非常的喜气。然而，六年后的二零一七年，迈克尔的父亲伊万突然收到了消息，他被告知他的儿子迈克尔遇刺身亡。他看到这条消息，迈克尔的父亲觉得非常荒唐，这离愚人节还有十一天呢。他因为工作繁忙，迈克尔父亲很快就忘记了这条消息。直到五个小时后，他另外一个儿子安德鲁打电话过来。证实了这个消息，伊万这才放下所有工作，马上买了从英国飞往中国上海的机票。让他无比震惊的是，杀害自己儿子的人，居然是儿媳妇。所以问题来了，傅薇薇为何会突然杀害自己的丈夫呢？这中间究竟发生了什么事？让我们把时间往回到。根据迈克尔父亲的说法，随着儿子和儿媳妇两人长时间的相处，他们的矛盾越积越多。对于儿媳妇傅薇薇来说，她玩心很重，喜欢以自我为中心。两人婚后第一次返回英国过圣诞时，儿媳妇一直低头玩手机，根本不和家里其他人沟通。这让儿子迈克尔觉得非常生气，他觉得妻子不够成熟，也不够礼貌。你说咱俩第一次回英国过节，那就算你不是社交宠儿。那你最基本也得表现得热情一点，而不是像个木头人呆呆坐在那里。大概是从这以后，傅瑞瑞和丈夫的关系便开始破裂。到了二零一三年，小女儿爱丽丝出生后，两个人的感情已经名存实亡。那因为不想和妻子吵架，迈克尔便把注意力完全集中到了两个孩子身上，他彻底把妻子打入了冷宫。而这番冷暴力，更加惹恼的傅瑞瑞，就如俗话说的。老娘要你这个男人有何用？结婚六年后的二零一五年，迈克尔正式提出离婚，可傅薇薇坚决不同意，因为丈夫要和她争夺两个孩子的抚养权。那争执不下之际，迈克尔就带着两个孩子，直接从家中搬了出来。在分居协议中，两人约定，丈夫暂时负责抚养两个孩子，妻子呢有定期的探视权。分居之后的迈克尔心情似乎开心了很多。经常带着两个孩子玩耍，并把照片分享在推特上。在与妻子分居期间，另外一个女人走进了迈克尔的心扉，她就是也在公司担任高管的林月秋。相比较于傅薇薇，林月秋可以算得上是个大家闺秀。此前在英国留学，熟悉中英文化，上得了厅堂，下得了商场。迈克尔告诉月秋，自己已经和傅薇薇结婚，但目前两人正处在分居状态，并且正在办理离婚手续。按照中国的法律，夫妇间只要因感情不和问题分居两年以上，那法院呢就会在原则上支持离婚。虽然离婚手续是进行时，但对于来自英国的迈克尔来说却是完成时。他把林月秋接到了自己家中，开始让他与两个孩子相处，而林月秋也的确没让他失望。跟傅薇薇吵了这么多年的架后，迈克尔终于找回了男人的地位以及家庭的和谐。可这份甜蜜蜜的感觉还没享受多久，悲剧就发生了。二零一七年三月十八号星期六，按照约定，迈克尔把两个孩子送到了傅薇薇住所，以便让他们和母亲一起过周末。而随后便把林月秋接到了自己的家中，想趁此机会过下二人世界。他毕竟有些事情是不能被小孩子看到的。而到了星期一上午，由于迈克尔需要上班。所以由傅薇薇负责把孩子送回迈克尔住所，那结果这一送就把迈克尔送到了千里之外的耶稣那里，因为傅薇薇在客厅的沙发上发现了一个女士挎包。一般的女人看到后，也许会猜测，那这是不是丈夫送给自己的礼物？可对于正在分居的迈克尔夫妇来说，就完全不是这么回事了。看着眼前这个女士挎包，傅薇薇大脑里只有四个字：出轨和情人。那傅瑞瑞拉开挎包一看后，心里的满腔怒火直接就被包里的一些不可描述的东西点燃。傅瑞瑞一边假装若无其事的离开，一边马上联系了两个好友，今晚一起抓小三。在苦等几个小时后，
时间终于来到了晚上八点，富瑞瑞把车停在迈克尔房子附近，和两个朋友一起待在车上。他确认林月秋和迈克尔回到住所后，三个女人就直接冲进了屋内。出来，你这个不要脸的女人！老娘总算逮住你了！他面对突然到来的三个女人，林月秋哪是一片空白 ？What happened？ 可还没等他反应过来，他的头发就被富瑞瑞揪在手中。傅薇薇从包里掏出和迈克尔的结婚照和身份证，对林月秋吼道：“老娘才是正宫，你这哪来的小三，敢勾引别人的老公，你要不要脸呢？”而在训斥的同时，傅薇薇两个好友还拿起手机准备拍下，然后在网上曝光。听到吵闹声后，迈克尔冲了出来，大声训斥了傅薇薇三人。在争执过程中，傅薇薇突然从包里掏出了一把小刀，挥向了林月秋的肩膀和手臂。鲜血瞬间就从林月秋手上冒了出来。看到女友受伤，迈克尔立即抱住林月秋，以阻止傅瑞瑞。她看到丈夫如此维护这个小三，傅瑞瑞变得更加的恼火。她直接把刀刺向了迈克尔，刀起刀落，连续四下。而两个好友怎么也想不到，傅瑞瑞居然会拿刀刺丈夫。他们连忙将其拉开，可为时已晚。医护人员到来后。马上把迈克尔和林月秋送到了医院。他经过诊断，林月秋的动脉被割破，大量失血，和肩部的刀伤严重伤害了他的右手神经，他可能再也无法正常使用右手。但所幸捡回了一条命。可迈克尔这边呢，就完全不同了。他颈部和肺部的两刀直接把他送到了耶稣那里。而发生这一切时，两个孩子正在楼上睡觉。试想，如果这一幕不幸被他们看到，那会给他们带来多大的阴影？面对不幸遇害的儿子，迈克尔的父亲伊万是既懊悔又悲痛，因为早在儿子闪婚不久后，他就想过这场婚姻会不会因为文化隔阂等问题渐行渐远。但两个孩子的相聚出生，让他收回了成见，并且尊重了儿子的选择。他不料如今发生这样的悲剧。案发八个月后的二零一七年十一月，上海法院对此案召开了庭审。傅瑞瑞家人极力祈求伊万的谅解，但还是被伊万的丧子之痛挡在了外面。而最终，傅瑞瑞被判处无期徒刑，在二零三五年以前不得驾驶和减薪。那也恰恰是因为伊万的坚持，导致后面他和傅瑞瑞家人在两个孙子的抚养权问题上发生了激烈的冲突。迈克尔的父亲伊万认为。两个孩子应该由他们带回英国抚养，让两个孩子接受良好的教育，生活在稳定的环境中。可傅瑞瑞的家人坚决不同意，甚至一直拒绝孩子与祖父祖母的接触，包括拦截他们寄给孩子的礼物还有信件。接受英国《每日邮报》记者采访时，祖父伊万就表示，面对傅瑞瑞家人，他觉得既气愤又无奈，因为孩子的舅舅，也就是傅瑞瑞的哥哥，居然告诉两个孩子。你们的爷爷奶奶根本就不爱你们，不想见你们，所以才不来见你们。他被带回老家之后，杰克和爱丽丝只能在村里的小学读书。那短短两年时间里，他们的英语就忘得差不多了。而再次和祖父祖母交流时，他们必须借助翻译，因为实在放不下两个孙子，祖父伊万最终选择了让步。他委托中国的律师告诉孩子的舅舅，如果他们交出抚养权，那他们愿意放弃一切赔偿，甚至出具可以让傅薇薇减刑十年的谅解书。在发出这个请求的同时，伊万还在网上众筹了九千英镑，相当于当时的七万多元人民币。而对于收入微薄的傅某家人来说，的确是笔不小的钱财。他钱交到孩子的舅舅手中后，虽然比他预期的五十五万人民币少了很多。但父母家人最终还是同意了伊万带走孙女爱丽丝，但是不能带走孙子杰克，每年最多只能来探望一次，平时呢可以用视频电话联系。他为了避免父母家人反悔，伊万就火急火燎赶到了湖北，把孩子带到了上海，并且为他办理紧急护照，然后直接飞回英国。对于爱丽丝来说，虽然当时她只有几岁，但她还是知道这一走后，以后就很难见到哥哥。回到英国后，爱丽丝开始重新学习英语，并且每天和哥哥杰克进行视频通话。外公伊万表示，爱丽丝平时问的最多的两个问题就是哥哥什么时候才能来英国
：“妈妈又什么时候才能来看我？”尤万认为，父母家人之所以对自己如此抗拒，其中很大一方面就是担心自己的养老问题。如果自己能在金钱上满足他们，他或许可以把杰克带回英国。他在通过外交途径失败后，尤万改变了策略。他告诉父母家人，自己会向傅瑞瑞账户存入四万英镑，以此作为傅瑞瑞入狱期间对父母的赡养费。但根据公开的资料，目前杰克还是身处中国，也就是说，一万的这个建议被拒绝了。那除了补偿父母家人，一万也为儿子的女友林月秋发起了众筹。众筹的钱呢，主要用于医疗费用和律师费用。那纵观整个案件，我们会发现，在很多时候，我们的生活就充满了讽刺。一方面，我们对灰姑娘遇上白马王子的爱情故事充满期待；可另外一方面，我们又不得不去面对门当户对的铁链。而对于傅薇薇和迈克尔来说，婚姻的绊脚石又岂止是门当户对？两个家庭的悲剧，三个大人的闹剧，错的明明是大人，却要让两个年幼的孩子为此买单。实在是不幸，我是小袁，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。森林里，一个猎人正仔细地观察着周围的一切。突然之间，天空划过三声枪响，一个男人应声倒地。本以为是一起普通的意外，却引出一场令人揪心的爱恨情仇。破案过程非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。故事还得从美国科罗拉多州的安肯帕格里国家森林说起，在当地有个非常适合狩猎的国家森林。每当狩猎季到来时，许多当地人或者游客都会慕名而来。1995年10月15号当天， 4 8八岁的男子布鲁斯背着枪支，像一位大侠般穿梭在丛林中。他不断扫视周围的一切，寻找猎物留下的踪迹。就在他停下来观赏风景时，丛林中传来一声枪响。布鲁斯立即爆了句粗口：“我勒个去！哪个不长眼睛的家伙！”他连忙脱下身上的橙色狩猎警示服，一边挥动衣服，一边大喊：“我是人，不是鹿！”可还没等他喊完，布鲁斯便突然倒在地上。布鲁斯试图爬到旁边的障碍物躲避障碍，可第三声枪响后，他永远停了下来。在生命的最后一刻，布鲁斯还保持着匍匐前进的爬行姿态。几分钟后，从别处回来的妻子珍妮斯发现丈夫布鲁斯趴在地上一动不动，她大声呼喊：“亲爱的，你怎么了？你为什么不穿狩猎服？来人啊，救命啊！”在附近露营的凯尔听到哭声后，来到了布鲁斯夫妇身边，还没来得及实施抢救，布鲁斯就已经被上帝请去喝茶。看着妻子痛苦的表情，凯尔心里长叹了一口气：“哎，又是一件天降子弹的意外。”警员凯尔那天刚好休假，和布鲁斯夫妇一样，他也是来山里露营狩猎的一员。可他万万没想到，一场狩猎意外居然就发生在自己身边。看着伤心的詹尼斯，凯尔说道：“夫人，您的行李需要我帮你捎回去吗？”还没等凯尔把话说完，詹尼斯就打断了他：“不，不，我自己会带回去。”虽然森林经常发生错把人当猎物开枪杀死的事情，但根据正常的流程，警局还是要进行尸检，然后才能归档为意外事件。在死者布鲁斯身上，法医发现了三颗子弹的痕迹。第一颗子弹平行穿过他的狩猎警示服，并留下了一个小洞。这颗子弹在布鲁斯的背部留下轻微的擦伤。第二颗子弹则直接穿过腹部，然后从另一侧射出。估计就是这一枪让布鲁斯倒在地上。第三颗子弹，则是以垂直的方式从后背射进胸膛，就是这颗子弹让他直接毙命。法医觉得很奇怪。如果说第一颗子弹是榴弹意外，那还可以理解，只能说布鲁斯太倒霉。可布鲁斯是连中三颗子弹，这事情也未免太巧了吧？山里狩猎的意外年年有，可唯独布鲁斯连续三次中奖，这也许不是意外。凭借多年的办案经验，警方闻到了一股强烈的阴谋味。他们立即对妻子詹尼斯进行了问询。妻子表示，自己和丈夫刚刚结婚三个月，两人都在医院工作，自己是一名护士，是在朋友的介绍下认识丈夫布鲁斯的。刚开始认识丈夫时，觉得他很内向，也不懂得怎么哄女孩子，但照顾别人却很细心。
，包括自己加班时总会送来精致的点心。几次下来后，同事都非常羡慕。你说都是有老公的人，差距怎么就那么大呢？发生意外那天，是因为自己休假觉得无聊，才想去山上露营打猎。丈夫本来是不想去的，但为了陪我，还是来到了山上。说着说着，珍妮丝就流下了泪水。她说：“当时自己就不该和丈夫分开打猎，不然就不会发生这样的事情。”看到不停哭泣的詹尼斯，探员默默把纸巾递给了他，不必自责，这不是你的错。”在后续的交谈中，妻子詹尼斯透露了一个重要情况。她说：“当天前夫杰西也在附近打猎，而且前夫因为自己和布鲁斯的婚姻感到非常不满。”到了这里，探员眼前一亮，他们马上核实了杰西当天的行踪，不查不知道，一查吓一跳。这家伙当天还真的在布鲁斯夫妇附近露营，两者帐篷驻扎的位置只相隔 0.75 英里，这就有点问题了。整座森林那么大，潜伏露营的位置怎么就刚好在布鲁斯夫妇旁边呢？到底是谁先到森林的呢？如果是杰西比布鲁斯慢一步驻扎露营，那他就的确很可疑了。不仅仅是因为双方微妙的关系，还有一点就是狩猎的基本要求。一般来说。狩猎场所都会明文规定，狩猎者狩猎位置不能相距太近，否则很容易发生流弹伤人的意外。而事发的森林此前就发生过一百多起这类事件。问完詹尼斯后，警方立即找来了杰西。当获悉前妻的现任丈夫意外去世的消息后，杰西表现得很淡定，只说了一句节哀顺变的话语。但杰西很快就反应过来，直到警方在怀疑自己，他一脸委屈地说道：“大哥。”我承认我对詹尼斯很不满，我也承认我不应该出轨。但要说是我射杀了前妻的丈夫，那是万万不可能的。我也不知道他们为何刚好也在我附近露营。为了验证杰西的口供，警方给他做了测谎，结果表明杰西似乎没有撒谎。可接下来杰西的一番话却改变了探员的看法。杰西说自己的确有带几把枪上山狩猎。可那天回到家后，发现自己少了一把步枪，以及一盒308型号的子弹。杰西刚说完，探员就瞪了他一眼。我说：“杰西哥，你是认真的吗？你专门跑到山上狩猎，然后回到家时才发现自己少了一把枪，还是一把步枪。”为了验证杰西的口供，警方找来案发时和他在一起的朋友，他们都证实当时杰西的确跟他们在一起，根本没机会作案。这就奇怪了，凶手如果不是杰西，那会是谁呢？为了找出真相。警方回到布鲁斯遇袭的地方仔细排查，在其中一棵护栏木上，他们发现了一个圆洞。经过鉴定，它是子弹击穿后留下的。有了这个圆洞，接下来就要确定子弹的轨迹。我们都知道，确定一条直线只需要两个端点，弹道轨迹亦是如此。放到这起案件中，第一个端点就是护栏木上留下的圆洞。那第二个端点去哪儿找呢？毕竟周围植物那么多，逐棵植物找肯定不现实。这时，布鲁斯的狩猎警示服解决了难题，因为当时第一颗子弹穿过了它，所以只需要根据布鲁斯的身高和倒地的位置，就能大致确定第二个端点的范围，从而大大缩小了子弹轨迹的范围。确定这个范围后，探员使用金属探测器进行地毯式排查，结果还真的发现了一个弹头和弹壳，两者属于 0.308 口径型号。更加巧合的是。杰西口中丢失的那盒子弹，正是 0.308 口径型号。丢失的那把雷明顿步枪也可以发射这种子弹，所以说明子弹很可能就是从杰西这把枪射出的。动机和条件都有了，按理说凶手就是杰西，可杰西却有可信的不在场证明，这就奇怪了。难道说凶手另有他人，而且使用的子弹口径也是 0.308 吗？这种假设似乎也有可能。话虽如此。可警方总觉得杰西有点怪怪的，好巧不巧，偏偏丢了一把步枪，而且还是回家后才发现。子弹到底是不是从杰西的步枪里射出的？只要找出步枪，然后装上308子弹试验，再对比弹头膛线的印痕，就能一清二楚。于是警方在发现弹壳的地方仔细搜查，可不幸的是，他们一直找不到杰西的步枪。就在警方排查杰西迟迟没有进展时，另一边随着布鲁斯的弟弟来到警局。他说：“哥哥去世后，嫂子詹尼斯做出了一系列奇怪的事情，包括杀死了哥哥的宠物狗，变卖了哥哥的轿车，还丢掉了哥哥所有的遗物。丈夫尸骨未寒，妻子就做出这样的事情，很难让人不怀疑。”在调查詹尼斯时，探员果然发现了奇怪的事情。
在上山狩猎的前一段时间。詹尼斯为丈夫购买了三份保单，总金额高达四十五万美元，还要求在房产中写下他的名字。四十五万美元放到今天都不是个小数目，更何况是在案发的一九九五年。当然，保险公司并没有一次性支付赔偿，而是分期支付。可拿到第一笔赔偿没几天后，詹尼斯的信用卡就出现在赌场中，还骗别人说他要去乡下为丈夫祈祷。女人的嘴，骗人的鬼。丈夫布鲁斯去世几个月后，詹尼斯很快又找了个男友，还帮男友买了一份价值十万美元的保单。那天，男友到警局接受问询，临走之前，探员说了一句：“嘿，大兄弟，你应该不打猎吧？”言归正传，调查到这里，詹尼斯已经替代杰西，成为警方调查的首位嫌疑人。警方很努力，想从他身上挖出新线索，可法医这边又来了个难题。小袁，我在前文说过，根据法医的尸检报告，布鲁斯一共遇到了三颗子弹，直接送他见耶稣的是第三颗。然而奇怪的是，这颗子弹的口径型号是 0.243， 不是案发现场找到的 0.308。为什么会有两种型号的子弹呢？这个问题，警方想了好久都想不出答案。他们假设了很多种情况：其一，凶手有两个；其二，凶手只有一个。也许前面两颗子弹真的是意外。第三颗子弹是来源于凶手，不然完全解释不通。警方始终还是偏向于第一种假设：凶手或许就是妻子詹尼斯和他前夫杰西两人合伙作案。但在找到步枪前，他只能是假设。为了找枪，警方甚至砍伐了一大片植被。但由于山上大半年都会下雪，所以警方兜兜转转找了三年都没找到。在第三年夏天的一次寻找工作中。国际死亡调查组的成员也加入进来。这个组织的很多成员都是各个领域的大拿，例如地质学家、骨骼专家和犯罪心理学家等等。此前帮助欧美警方破过很多案件，只不过这一次他们要找的是杰西丢失的步枪。虽然步枪没找到，但在杰西露营旁边的一个沼泽里，组员认出池塘周围有很多烹饪土。他告诉探员，所谓的烹饪土。作用就相当于防水胶布，很多人在住所后院见到游泳池时就用它来防水。在这片森林里，居然有这么多烹饪土，这是很难见到的事情。或许是有农户要用这沼泽蓄水，以此灌溉自己种的植物。被对方这么一说，探员立即想起案发当天，詹尼斯的衣物上也沾了很多泥土，尤其是鞋子上。即使当天没下雨。结合杰西坚称有人偷了自己的枪，再想想詹尼斯和杰西帐篷的位置，探员立即提取了沼泽的烹饪土，然后带回局里让法医鉴定。法医拿出三年前詹尼斯的衣物，从上面刮下了一些泥土样本，研磨成粉，然后放在显微镜下观察，结果发现它们和山上的烹饪土极为相似。对比山上另外几处沼泽的泥土，法医发现只有杰西帐篷旁边的那个沼泽才有这种烹饪土。换句话说，就是詹尼斯曾路过前夫杰西的帐篷，说明他很可能就是那晚偷走步枪的人，利用前夫的枪和子弹射杀自己丈夫，然后嫁祸给前夫，好一个一箭双雕的计谋。结合案发后詹尼斯的种种奇怪行为，探员觉得事情的真相应该就是这样。可整件事情还有个问题没解决。法医测定后发现，第三颗子弹口径型号是 0.243 如果真的是詹尼斯偷走前夫步枪，然后射杀丈夫，那子弹型号不应该是 0.308 吗？因为前夫说自己丢的子弹型号是 0.308 而不是 0.243 警方花了三年的时间调查，好不容易有了新突破，结果又卡在这里。他们百思不得其解，到底是哪里出问题了？后来，在一次阅读《枪支科普》杂志时，探员终于找到了答案。实际上，所谓的 0.243 温彻斯特子弹，就是 0.308 子弹的一种缩口弹，就是在不改变弹壳口径的前提下，装入一枚口径小、质量轻的小弹头，以此获得更高的出膛速度。改造后的 0.243 弹头出膛速度能达到 1,000 米每秒，比 0.308 足足快了200米。也就是说，警方找到的那枚308弹壳，跟它相连在一起的弹头口径型号，完全有可能是 0.243 当然，凭借这点是无法起诉詹尼斯的，毕竟辩护律师完全可以说：“你怎么确定那个弹壳里装的弹头型号就是 0.243 呢？”
。为了获得更充足的证据，法医分析了现场找到的弹壳以及布鲁斯体内那颗弹头两指的微量元素组成情况，发现它们无论是种类还是含量，两者都高度一致。这说明死者体内的这个弹头就是来源于草地上的那枚弹壳。它们都生产于同一批次，只是具体型号不同。就如同苹果十三手机会有不同的颜色。看到警方说出的证据，詹尼斯承认了自己的罪行，被判终身监禁。他向警方交代，自己在医院工作的薪水完全满足不了自己的花钱速度，这才想着对老实人布鲁斯下手。案发后不到三年的时间，詹尼斯就把从丈夫身上搜刮的五十万美元挥霍的所剩无几。至于为何要嫁祸前夫杰西？他说：“是因为自己实在无法容忍对方的出轨，杰西居然背着自己在家里和女儿的朋友亲热。从此之后，他便再也不相信男人，认为有钱才是王道。人世间的缘分就是这么奇怪。”詹尼斯遇到了出轨的前夫杰西，却把这份仇恨推给了老实人布鲁斯。无情的子弹辜负了布鲁斯付出的真爱。冬去春来，沼泽里詹尼斯的脚印已经不复存在。换上新装后，沼泽似乎在等待下一个人的出现。我是小袁，我们下期再见。